ഗുഡ് മോർണിംഗ് ചിൽഡ്രൻ ഇനി വേറെ ഒരു ടീച്ചിങ് ടെക്നീക്ക് പഠിക്കുന്നത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിങ് അത് എപ്പോഴും എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലേ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കുട്ടികളോട് ചോദിക്കാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനാവാം പ്രീവിയസ് നോളജ് ചെക്ക് ചെയ്യാനാവാം നമ്മളിങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് എനി സെൻറ്റൻസ് വിച്ച് ഹാസ് ആൻ ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് ഫോം ഓർ ഫംഗ്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു പ്രത്യേക ഫോം ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് ഫോം ദെൻ ദ യൂസ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടീച്ചിങ് ടെക്നിക്ക് ആസ്കിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫോം പാർട്ട് ഓഫ് എനി ലെസൺ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇൻവൈറ്റ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ടു തിങ്ക് അല്ലെ തിങ്ക് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവർ റീകോൾ ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിങ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ടീച്ചേഴ്സ് യൂസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു എൻഗേജ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് സസ്റ്റെയിൻ ആൻഡ് ആക്റ്റീവ് സ്റ്റൈൽ ടു ദ ലേണിങ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും കുട്ടികളെ ആക്റ്റീവായിട്ട് ഇരുത്താനായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ അവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് നോളജ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അവരുടെ അറിവെന്ന് അറിയാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു വരും അത് അത് കറക്റ്റായിട്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലായോ അവർ ഗ്രാസ്പ് ചെയ്തോ അത് ഇങ്ങനെ എല്ലാ രീതിയിലും ഒരു യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ടീച്ചിങ് ടെക്നിക്കാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിങ് ഈ സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വൈ ബി ആസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് എന്തിനൊക്കെയാണ് പ്രീവിയസ് നോളജ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ അറ്റൻറ്റീവ് ആണോ എന്നറിയാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ലെസൺ അവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇട്ട് ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ ഇതെല്ലാം വിധത്തിൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ പോയൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം ടു ആക്റ്റീവ്ലി ഇൻവോൾവ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ദ ലെസൺ ടു ഇൻക്രീസ് മോട്ടിവേഷൻ ഓർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു ഇവാലുവേറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് പ്രിപ്പറേഷൻ ടു ചെക്ക് ഓൺ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് വർക്ക് ടു ഡെവലപ്പ് ക്രിറ്റിക്കൽ തിങ്കിങ് സ്കിൽ ടു റിവ്യൂ പ്രീവിയസ് ലെസൺ ടു നേച്ചർ ഇൻസൈറ്റ്സ് ഇതെല്ലാമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ ചോദിച്ചാൽ വൈ വി ആസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് ഈ പോയിൻറ്റ്സ് എല്ലാം പറയാം ഇനിയുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ടു അസസ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഓർ മാസ്റ്ററി ഓഫ് ഗോൾസ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എത്രത്തോളം നമ്മളുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്തു എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിങ് യൂസ് ചെയ്യാം ടു സ്റ്റിമുലേറ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ലേണിങ് ടു ടെ സ്റ്റുഡൻസ് നോളജ് ടു സ്റ്റിമുലേറ്റ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി to modify students perception of the subject to encourage students to become self directed learners to focus attention on a particular issue or concept to develop an active approach to learning idum why we use questioning in the classroom nolende points aanu ini namukku type of questions nokka educators have traditionally classified questions according to bloom's taxonomy into six categories bloom's taxonomy anusarichu ningalku ariya knowledge comprehension application and synthesis analysis angane ellam varullo appo ore level lulla type lulla questions ne ingane namukku divide cheyam knowledge level appo oru topic odipichu adile adu etra thola avaru manasilaakki nu ariyanayirikku nammal adu knowledge choikkana comprehension avarude thaya reethiyile avarku adu reproduce cheyya ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ആ പഠിച്ച കാര്യം അതറിയാനായിരിക്കും ഒരു കോംപ്രിഹെൻഷൻ ലെവലിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കണം അല്ലേ നമുക്ക് നോക്കാം നോളജ് ഹു ആർ ദ മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദ സ്റ്റോറി ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റോറി പഠിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ആ സ്റ്റോറിയുടെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്റ്റോറി പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക സയൻസിൻ്റെ ടോപ്പിക്കിൽ ഒരു ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് അപ്പോൾ ഫോട്ടോ സിന്തസിസിൻ്റെ നോളജ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്ത് ഗ്രീൻ പിഗ്മെൻ്റ് ഏതാ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൽ നിന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ആ റിയാക്ഷൻ എന്താ അത് കുട്ടികൾ പഠിച്ചോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം നോളജ് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ദെൻ കോംപ്രിഹെൻഷൻ ഹൗ ഡു ദേ ഇനാക്ട് ഇൻ്ററാക്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോറിയിൽ എങ്ങനെയാണ് അവർ ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആ കുട്ടികളുടെ രീതിയിൽ പറയേണ്ടി വരും അത് ഇപ്പോൾ ഓരോരോ ഇൻട്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ പറയണേ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള സംസാരം ആ സംസാരത്തിൻ്റെ രീതി എന്താണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ കാര്യമുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ ലെവൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്യാൻ യു റോൾ പ്ലേ ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ കീ ഇവൻറ്റ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് ദ മെയിൻ ക്യാരക
ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ലീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ സ്റ്റോറിയിലുള്ളത് അത് ആ സ്റ്റോറി നല്ലപോലെ അനലൈസ് ചെയ്യണേ ആക്കാണ് അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ആ അത് അങ്ങനെ ആ ലെവലിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ സയൻസിൻ്റെ ഇതാണെങ്കിലോ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഗ്രീൻ കളറിൽ പ്ലാന്റിനാണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ പറയണു അതുപോലെ തന്നെ പല പ്ലാന്റിൻ്റെ ലീവ്സിന് പല കളറുണ്ട് എന്ന് പറയണു അപ്പോൾ പല കളർ വരാൻ എന്തായിരിക്കും കാരണം അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ കളറുള്ള ലീഫിന് പല കളറുള്ള ലീഫിന് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പോകും അപ്പോൾ അവർക്കത് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലോസ് ായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യാം ആ ലീഫിൽ തന്നെ ഗ്രീൻ കളറും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലേ പല നമുക്കറിയാം പുറത്ത് കാണുന്നത് ഒരു യെല്ലോ കളറാണെങ്കിൽ തന്നെ അതിൽ ഗ്രീൻ ഗ്രെയിൻസ് ഉണ്ട് ക്ലോറോഫിലിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ളതായിരിക്കും ആ ലീഫിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അനലൈ അനാലിസിസ് ലെവലിലേക്ക് സിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നിന്ന് വേറെ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് സിന്തസിസ് അപ്പോൾ സിന്തസിസ് ലെവലിലുള്ള ക്വസ്റ്റിനും ഉണ്ടാവാം സിന്തസിസ് വാട്ട് അതർ ബുക്സ് ഹാവ് വി സ്റ്റഡി ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് എസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ദ മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പ്രസന്റ് ിലി നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്റ്റോറി മാത്രമല്ല ഇതേപോലെയുള്ള സ്റ്റോറി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്യാരക്ടർ ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ ഇതേ ഇതിലെ ക്യാരക്ടർ എങ്ങനെയാണോ ഇവിടെ ആ റോള് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ വേറെ ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ സ്റ്റോറി പഠിച്ചോ അപ്പോൾ അവർക്ക് വേറെ നേരത്തെയുള്ള സ്റ്റോറി പഠിച്ചതും ഈ സ്റ്റോറി പഠിച്ചതുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്താണ് അപ്പോൾ അവരവിടെ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അല്ലേ അതാണ് സിന്തസിസ് ലെവലിൽ ദെൻ ഈ വാല്യുവേഷൻ ഹൗ വുഡ് യു സമറൈസ് ദ ഡിഫറൻസസ് ഇൻ ദിസ് സ്റ്റോറി ഡിഫറെൻറ്റ് എങ്ങനെ പറയാം ഇപ്പം നിങ്ങൾ പഠിച്ച ഒരു സ്റ്റോറി ഡിഫറെൻ്റ് ആണെന്ന് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇതിന് മുമ്പ് പഠിച്ച സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ അവർ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ സ്റ്റോറിയുടെ ലെവൽ എന്താണ് ഇതിക്ക് മുമ്പ് പഠിച്ച സ്റ്റോറി അത് ഒരു ഇവാലുവേഷൻ ലെവലിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റോറിയുടെ എക്സാമ്പിൾ പോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല രീതിയിലുള്ളത് നോളജ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് കോംപ്രിഹെൻഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനാലിസിസ് ലെവൽ സിന്തസിസ് ലെവൽ ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്വസ്റ്റ്യനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഓരോ ലെവൽ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ലെവലിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതിനെയൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ ആറിനായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കണേ നമ്മൾ പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വേറെ ഒരു ഡിവിഷനാണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ തന്നെ കൺവേർജൻറ്റ് ഡൈവേർജൻറ്റ് ആൻഡ് ഇവാലുവേറ്റീവ് ടൈപ്പ് കൺവേർജൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു എസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒള്ളി എസ് ഓർ നോ എന്നായിരിക്കും അതിൻ്റെ ആൻസർ ഉള്ളൂ അതായത് ക്ലോസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഒരു ഒരേ ഒരു പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഉത്തരം അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനെയാണ് നമ്മൾ കൺവേർജൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഗ്രീൻ കളർ പിഗ്മെൻ അതിന് ക്ലോറോഫിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ലേ ഉത്തരമുള്ളൂ ആ ടൈപ്പിലൂടെ ഡൈവേർജൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് അല്ല സബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ അത് എന്തോ ഒരു പോയിൻ്റായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല പല കുട്ടികൾക്കും അതിന് പല ആൻസറും കിട്ടാം പല അവരുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് അവർക്ക് പല രീതിയിൽ ആൻസറിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാം ആ ടൈപ്പിലുള്ളതാണ് ഡൈവേർജൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യന് ഇവാലുവേറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരിക്കും ഒരു കുട്ടിയുടെ കഴിവ് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം അവൻ ആ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഒബ്ജക്റ്റീവ് എത്രത്തോളം ലെവലിൽ അവൻ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അത് ആ ഇവാലുവേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ അതുപോലെ കൺവേർജൻറ്റ് ഡൈവേർജൻറ്റ് ആൻഡ് ഇവാലുവേറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്നും നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ തിരിക്കാം പിന്നെയോ റീകോൾ ആൻഡ് ഫാക്ട് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റീകോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രീവിയസ് നോളജിൽ നിന്ന് മുമ്പ് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തെടുക്കുന്നതാണ് റീകോളിങ് അല്ലേ ദിസ് റിക്വയേഴ്സ് ദ റിസ് റെസ്പോണ്ടൻ ടു റീകോൾ സം ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം മെമ്മറി എ ഫാക്ട് ചിലപ്പോൾ ഫാക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഫാക്ട്സ് തിയറീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അത് ഓർത്തെടുക്കാനുള്ളത് എ സ്കൂൾ ടീച്ചർ മേ ആസ് റീകോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ
എന്ത് അവയർനെസ് ആണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് വൺ സോൺ തോട്ട് പ്രോസസ്സ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന തോട്ട് പ്രോസസ്സ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള നമ്മുടെ കഴിവിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മെറ്റാ കോഗ്നിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ റിഫ്ലക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യനിങ് എപ്പോഴും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് മെറ്റാ കോഗ്നിഷൻ ആണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അത് ക്രിട്ടിക്കൽ ആൻഡ് അനലിറ്റിക്കൽ തിങ്കിങ് പവർ ഓഫ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഹയർ ഓർഡർ തിങ്കിങ് ആണ് ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് അനലിറ്റിക്കൽ തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഒരു അനലൈസ് ചെയ്യുക ഒരു കാര്യം കേട്ടു അത് മനസ്സിലാക്കി കോംപ്രിഹെൻഡ് ചെയ്തു അത് അനലൈസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതൊരു ഹയർ ഓർഡർ തിങ്കിങ് ആണ് അത് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റിനിങ്ങിന് ക്വസ്റ്റിനാണ് പറയണത് റിഫ്ലക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റിനി അടുത്തത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൂ വാട്ട് ഹൂം ഹൂസ് അങ്ങനെയെല്ലാം ആയിരിക്കും നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഫ്രെയിമിങ് റെഫേഴ്സ് ടു ഹൗ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇഷ്യൂസ് ആർ പ്രസൻറ്റഡ് ഓർ ഫ്രെയിംഡ് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇഷ്യൂ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഫ്രെയിം ചെയ്യും കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ എന്നുള്ളതാണ് ദ ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺസ് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഹൂ വാട്ട് ഹൂം ഹൂസ് വിച്ച് ആൻഡ് ദ ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് അഡ്വേബ് അഡ്വേബായിട്ട് പറഞ്ഞ ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് അഡ്വേബ്സ് ഏതൊക്കെയാ വേർ വെൻ വൈ ആൻഡ് ഹൗ ആർ യൂസ് ടു ഫ്രെയിം ഇൻഫർമേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രെയിം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വെൻ വൈ ഹൗ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഹൂ ഹൂം അങ്ങനത്തെ ഇത് സ്റ്റാ അല്ലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണേ അതെല്ലാം എന്താണ് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺസും ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് ആഡ്വേബ്സും ആണ് ദെൻ ദ സ്ട്രക്ചർ ഹൗ ഹൗ ക്യാൻ യു ഡു ഹൗ വിൽ യു ഗോ അങ്ങനെയെല്ലാം നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദെൻ ദ സ്ട്രക്ചർ ഹൗ പ്ലസ് ആൻഡ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ഓർ ആഡ് വേർ മേ ഓൾസോ ബി യൂസ് ടു ഫ്രെയിം ഇൻഫർമേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രെയിം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചെയ്യണേന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് അതൊന്നുകൂടെ ഈ സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നുള്ളത് അത് ക്ലിയർ ആയിരിക്കണോ അല്ലേ അത് ഒട്ടും വേഗമായിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആയിരിക്കരുത് ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കറക്റ്റായിട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ബി ഷുവർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ക്ലിയർ ഇൻ യുവർ ഓൺ മൈൻഡ് ഫ്രെയിം ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിത്തൗട്ട് കോളിംഗ് ഓൺ എ സ്പെസിഫിക് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കുക അല്ലേ നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കുക അതിട്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞു ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ക്ലാസ് എന്നിട്ട് അവർക്ക് ആലോചിക്കാനുള്ള ഒരു സമയം കൊടുത്തിട്ട് ഓരോരുത്തരോട് ചോദിക്കണം അതായിരിക്കണ രീതി ആഫ്റ്റർ ഫ്രെയിമിങ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോസ് വൈൽ എവറിബഡി ഹാസ് എ ചാൻസ് ടു തിങ്ക് ഓഫ് ആൻ ആൻസർ ദെൻ കോൾ ഓൺ എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടു റെസ്പോണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് വെയ്റ്റ് ടൈം ഒരു വെയ്റ്റ് ടൈം വേണം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചോദിച്ചു ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ക്ലാസ്സിൽ അല്ലാതെ ഒരു കുട്ടി എണീപ്പി എണീറ്റ് നിർത്തി നിർത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കുകയല്ല വേണ്ടത് നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് എല്ലാവർക്കും അത് ആലോചിക്കാനില്ല സമയം കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഓരോരോ കുട്ടികളോട് ചോദിക്കണം അതാണ് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യേണ്ട രീതി പിന്നെ എന്തൊക്കെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ആസ്ക് ഓൺലി വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റ് എ ടൈം അത് അറിയാവുന്ന ജനറൽ കാര്യം തന്നെയാണ് യൂസ് റീകോൾ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് ടു ബി ഷുവർ സ്റ്റുഡൻറ്റ്സ് ഹാവ് ദ നോളജ് അറിയാം നമുക്കറിയാം നോളജ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അത് കോംപ്രിഹെൻഷൻ ലെവൽ പിന്നെയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലേക്ക് വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോഴും ആദ്യം നോളജ് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കണം അതേ ലെവലിൽ തന്നെ കോംപ്രിഹെൻഷൻ അത് കഴിഞ്ഞ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അനാലിസിസ് അല്ല ആ ഒരു ഓർഡറിൽ തന്നെ പോകണം ദെൻ പ്രൊസീഡ് ടു ദ ഹയർ ലെവൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഗീവ് സ്റ്റുഡൻസ് ടൈം ടു തിങ്ക് അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അറേഞ്ച് ദ റൂം ടു എൻകറേജ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ അതേപോലെ എല്ലാവരെയും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണ രീതിയിലായിരിക്കണം അവിടുത്തെയുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഒരു ടീച്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ ചാൻസ് കൊടുക്കണം അപ്പം ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പറയേണ്ട പഠിപ്പിക്കേണ്ട അതിൻ്റെ ടോപ്പിക്ക് അല്ല എന്നാലും അത്ര ഈസി ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇത്രയും പോയിൻ്റ് അതിലേ ഉള്ളൂ